Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các quý chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi trưa ngày hôm nay thì uh, Thanh Nguyên xin phép được cập nhật thông tin mới nhất về uh, diễn biến vụ giải cứu bé trai hậu nam ở Đồng Tháp ngày 6 tháng 1. Thì hiện tại công việc cứu hộ vẫn chưa thể kết thúc khi chưa đưa được thi thể nạn nhân để uh, lo hậu sự. Lực lượng chức năng hiện tại vẫn đang nỗ lực thay đổi các phương án để có thể sớm đưa được trụ bê tông có thi thể bé trai hậu nam ở Đồng Tháp bên trong lên cõi mặt đất. Thông tin với báo chí sáng ngày 6 tháng 1 thì ông Đoàn Tấn Bủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng chức năng đã tính đến phương án cuối cùng để cứu hộ giải cứu bé hậu nam là mở rộng miệng hố hàng chục mét để nhổ trụ bê tông lên. Việc này có thể phải lắp dòng kênh bên cạnh do phương án này đòi hỏi phải có mặt bằng rất lớn, ước tính khoảng 60 mét. Dù có khó khăn, tốn kém cỡ nào, chúng tôi cũng sẽ làm tới cùng chứ không phải khó khăn rồi bỏ cuộc, ông Bủ nhấn mạnh. Vào chiều ngày 5 tháng 1, thì ông Đoàn Tấn Bủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin, hôm nay và nhiều ngày qua thì Đồng Tháp đã nhận được rất nhiều những góp ý trong công tác cứu hộ, giải cứu bé trai hậu nam, rơi xuống trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen. Đặc biệt thì chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia Nhật Bản, đoàn 8 người đã trực tiếp đến hiện trường nơi hậu nam gặp nạn, và có đưa ra biện pháp để đưa cọc bê tông và thi thể em lên mặt đất. Tuy nhiên, thì biện pháp để cứu hộ giải cứu bé trai hậu nam của đoàn chuyên gia Nhật Bản cần một số thiết bị đặc biệt, phương tiện chưa tập hợp đủ nên tỉnh Đồng Tháp cần thời gian để huy động. Vì lý do này, biện pháp của các chuyên gia Nhật Bản vẫn chưa được thực hiện. Các lực lượng vẫn đang có mặt tại hiện trường, nhưng tính đến thời điểm này, thì việc cứu hộ bé hậu nam chưa thể hoàn tất vì liên quan đến khó khăn về kỹ thuật, các phương án đưa ra đang bị trở ngại. Hiện tại các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các lực lượng quân đội, công an và hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn đang triển khai các giải pháp để cứu hộ bé trại ở Đồng Tháp. Cụ thể là đưa trụ bê tông có thi thể của nạn nhân lên mặt đất. Thưa quý vị, ông Bũ xác nhận Hiện nay địa phương đang huy động thêm một số phương tiện, máy móc, trong đó có cẩu 120 tấn từ nơi khác đến hiện trường để dự phòng. Tuy nhiên do địa hình đồng ruộng nên việc vận chuyển thiết bị gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý sau khi xác định bé hậu nam đã tử vong thì đã có thay đổi trong phương pháp cứu hộ. Cụ thể là lực lượng cứu hộ sẽ thực hiện tháo các nốt khối, lần lượt đưa ba đoạn ống lên thay vì đưa cả ba đoạn ống trụ như trước đó dự tính. Thời điểm hiện tại thì lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cố gắng đưa đoạn bê tông đầu tiên lên, sau đó triển khai biện pháp cứu hộ ở đoạn ống thứ hai và thứ ba nằm sâu trong lòng đất. Về vị trí bé hậu nam mắc kẹt, theo ông Bủ thì đoạn đầu của ống trụ bê tông ít có khả năng bé mắc kẹt lại. Lực lượng cứu hộ phán đoán bé kẹt ở đoạn thứ hai và đang thăm dò. Cũng theo ông Bủ thì trong nhiều ngày qua, tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến hiến kế của các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm kiếm bé hậu nam. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các chuyên gia trong và ngoài nước đã quan tâm. Đã lời về việc Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hay chưa thì ông Bủ nói hiện nay lực lượng cứu hộ đang tập trung làm việc còn các đơn vị chuyên môn làm việc đến đâu thì họ có cập nhật, có biên bản, có đánh giá diễn biến vụ việc để khi nào hết cứu hộ mới có tính tới trách nhiệm của các bên liên quan. Còn hiện tại vẫn ưu tiên công tác cứu hộ của nạn. Ngủ ngon con nhé hay ngủ ngon thiên thần nhỏ là những lời tiễn biệt vừa xót vừa chứa trang tình cảm của mọi người đã dành cho bé. Bé trai rơi xuống hố trụ bê tông, đã không may ra đi ở cái tuổi còn quá nhỏ. Và rồi đã không có phép màu nào xảy ra với bé trai rơi xuống hố trụ bê tông 35 mét ở Đồng Tháp. Em ra đi ở lứa tuổi còn quá nhỏ, những ước mơ gian dở khép lại khiến không ít người khắc khoải, quặn đau trong những ngày của năm mới 2023. Đã có rất nhiều lời chúc ngủ ngon dành cho em như một lời tiễn biệt đầy xót xa. Người ta thương em vì ra đi ở lứa tuổi còn quá nhỏ, chỉ mới 10 tuổi. Và cũng yêu quý em vì ở lứa tuổi mà mọi người vẫn hay bảo nhau là tuổi ăn tuổi lớn. Và đã có những suy nghĩ quá đổi và hiểu chuyện. Suốt những ngày qua, hàng triệu người đều hướng về em. Ai cũng mong có một phép màu xảy ra để cuộc sống của em được viết tiếp. Trên mạng xã hội, nhiều người dân liên tục cập nhật thông tin về em. 
những cô chú lớn tuổi với những dòng trạng thái còn gian dở cho đến những dòng chia sẻ xúc động từ những bậc phụ huynh có con nhỏ nhưng phép màu chỉ có trong những câu chuyện cổ tích em đã không có được may mắn ấy khi phải khép lại cuộc đời của mình không ít người đã khóc cho em thương cho em em ra đi nhưng nỗi đau còn đó hình ảnh người cha gầy gò đôi mắt đỏ hoe ngày ngày vẫn tới hiện trường để mong tin con là người mẹ bần thần và điểm từng ngày nuôi hy vọng gặp lại đứa con bé bỏng của mình mẹ của em chị linh từng tâm sự rằng con muốn tự kiếm đồng tiền để dành mua quà bánh bỏ ống heo đóng tiền học vì con thương cha mẹ khó khăn giờ lại ra cứ sự này đau lắm hay là nghẹn ngào của người ông con nó muốn đi học võ nhưng không có tiền nên đã đi nhặt vé chai để bán Em ra đi để lại cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm Bên cạnh những sự tiếc thương, những sự đau xót Người ta còn thấy ở em là một cậu bé nghị lực và hiểu chuyện Một đứa bé vô tư ở cái tuổi còn nhỏ Nhưng đã lay động trái tim của nhiều người Về sự tử tế trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống Biết suy nghĩ cho gia đình khó khăn Chuyện của em không còn là chuyện riêng nữa Mà là chuyện của rất nhiều người trong chúng ta Chúng ta thấy được gì Học tư gì từ sự tử tế của một thiên thần 10 tuổi Đó là suy nghĩ tự lập non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi Đó là sự chăm chỉ, sự hiểu chuyện ở lứa tuổi ngây thơ Tạm biệt em, nếu như có kiếp sau Hay để em có một cuộc sống đỡ vất vả hơn Được ngắm nhìn cuộc đời nhiều hơn nữa Nếu một đứa trẻ mất đi cha, đi mẹ Thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi Đàn ông mất đi vợ thì gọi là quá Phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ Nhưng có ai biết tại sao không có tên gọi nào Dành cho những người cha, người mẹ bị mất con Đó là vì không có một từ ngữ nào Để đủ miêu tả về nỗi đau đó cả Không một từ nào Cuộc sống quá vô thường Hôm qua còn cười nói Mà nay chẳng thể nhìn thấy nhau Bố mẹ hậu nam cạnh đầu bạc tiếng người đầu xanh Tần tảo nuôi em mà số phận ngày hôm nay đã mang em đi xa mãi mãi Thưa quý vị, công trình cầu kênh Rọc Sen nơi bé Hậu Nam rơi xuống Thuộc gói thầu số 14 thi công cầu nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư Nhà thầu thi công là liên danh công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải và xây dựng giao thông T&T Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị chấm sát. Thời điểm cháu Hậu Nam gặp nạn, công trình thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành mố cầu hai bên. Mỗi hố được cố định bằng 3 trụ bê tông. Vài ngày trước, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia, nhưng chưa lắp đất, những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây. Nói về trách nhiệm của nhà thầu thi công, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, Đơn vị giám sát quản lý đã có nhắc nhở Yêu cầu trách nhiệm phải che chắn công trình Đây là trường hợp hy hữu Bé Nam đi vào thời điểm có khe kẻ trong công trình Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng Đến nay vì phía cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong Và xem xét làm rõ nguyên nhân sự việc Để xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan Theo quy định của pháp luật trong trường hợp cháu bé không may mắn tử vong nếu cơ quan chức năng xác định có lỗi của đơn vị thi công sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật việc thi công công trình phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thủ tục thi công để đảm bảo an toàn với công trình thi công phải có rào trắng phải có bảo vệ trong coi phải đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân thực hiện nhiệm vụ thi công công trình và người dân quanh khu vực có công trình đang thi công trường hợp có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để xử lý đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Nghi vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự với hình phạt có thể lên tới 12 năm tù. Có thể nói rằng những ngày qua rất nhiều người đã nín thở để chờ tin tức của đội cứu hộ. Đội cứu hộ cũng đã huy động mọi lực lượng, phương tiện vật chất để cứu người nhưng kết quả đã không thành công. Đây là một trong những bài học đau xót cho công tác quản lý lao động, đảm bảo an toàn lao động và trong việc quản lý trẻ em của các bậc phụ huynh. 
Hoàn cảnh của cháu bé là rất éo le, đáng thương. Tuy nhiên các yếu tố đảm bảo an toàn cho cháu bé cũng chưa được thực hiện ở mức độ cao nhất để dẫn đến cái vụ tai nạn xảy ra và cháu bé đã thiệt mạng. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại thì cái sự việc quy trách nhiệm cho ai dường như nó đã không còn là một trong những cái điều mà chúng ta quan tâm nữa thưa quý chính chị. À, bởi vì nó cũng không thể nào bù đắp lại tất cả những gì mất mát mà gia đình của bé Hồ Nam đã phải gánh chịu thưa quý vị thì đó là một trong số cái thông tin mà buổi uh, trưa ngày hôm nay thanh quyền muốn cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị mong rằng uh, uh, chiều ngày hôm nay thì sẽ có những cái nguồn thông tin tốt liên quan đến bé hồ nam và bé sẽ được đưa lên uh, đưa về cho gia đình để họ lo an táng và hậu sự thì uh, uh, nếu mà có thông tin mới thì thanh quyền cũng sẽ ngay lập tức cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi mong rằng quý vị khán giả khi mà xem video thì cho em xin một like một đăng ký một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất à, thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị Thì à, chúng ta được biết là trà bông đó thì à, chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè với à, cháo trắng nè hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon thì bảo đảm cho cô chính chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên à, Và một keo em em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký Nửa ký là 800 ngàn à, Một ký là 1 triệu 6 nha Còn à, đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều Đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên Được lấy từ rừng chạp U Minh Cà Mau nha quý vị à, Một chai em đang cầm là nửa lít Nửa lít là 750 ngàn Một lít là 1 triệu rưỡi miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả thì những sản phẩm bên em á à, kèm hai sản phẩm này thì à, hoàn toàn là miễn phí ship à, toàn quốc còn quý vị khán giả cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài à, thì cái phần phí ship thì à, quý vị khán giả khi mà mua đó thì à, sẽ phải chịu à, nếu như quý vị ở nước ngoài rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em mặt ông rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều